സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐ ടി ഐ കാച്ചേരി തൃശ്ശൂർ ഫിറ്റർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ട്രേഡ് തിയറി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഫിറ്റർ ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ മധുസൂദനൻ ഇന്ന് ലെയ്ത്തിൻ്റെ പാർട്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ലെയ്ത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് എ ലെയ്ത്ത് ലെയ്ത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന ബെഡ് പിന്നെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡില് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ക്യാരേജ് പിന്നെ ക്യാരേജിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള സാഡില് ആപ്രൺ ക്രോസ് സ്ലൈഡ് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഇത്രയാണ് ക്യാരേജിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഫീഡ് മെക്കാനിസം ലീഡ് സ്ക്രൂ ഫീഡ് റോഡ് ആൻഡ് ത്രെഡ് കട്ടിംഗ് മെക്കാനിസം പാർട്സുകളിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന ബെഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ബെഡ് ബെഡ് ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദ ലെഗ്സ് ഓഫ് ദി ലെയ്ത്ത് വിച്ച് ആർ ബോൾഡ് ടു ദ ഫ്ലോർ ബെഡ് ലെയ്ത്തിൻ്റെ കാലുകളിലേക്കാണ് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ലെയ്ത്തിൻ്റെ കാലുകൾ തറയിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട് വെച്ചിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ഐൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടോപ്പ് സർഫസ് ഈസ് മെഷീൻഡ് ആക്കുറേറ്റ്ലി ആൻഡ് പ്രിസൈസ്ലി ബെഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാസ്റ്റ് ഐൻ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ടോപ്പ് സർഫസ് ആക്കുറേറ്റ്ലി മെഷീൻ ചെയ്തിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദ ലൈത്ത് is located at the extreme left of the bed and tail stroke at the right extreme appo idinde oru bhagam thaniyana head stroke nammal eduthayittu head stroke aanu paraya appo ee head stroke irikkunnathu leg inde left side la irikkum adhe pole tail stroke ennalla bhagam ee bed inde right side la irikkum the top of the bed has flat or v shaped guideways adu kodade bed inde mogal bagathu bed way und ee bed ways ilana ee tail stroke um carriage um kanga move avva appo ee bed ways rendu tharandu onnige v shape avva allengile flat shape aayirikku head stock head stock is mounted permanently on the inner guideways at the left hand side of the leg bed bed inde left hand side le permanent aite head stock orpichirikku the head stock houses a hollow spindle and the mechanism for driving the spindle at multiple speed head stock nagathu in hollow spindle pidipichittund hollow nu orna ariyam ul bagam polle aitullathu adinagathu adinde spindle speed ne മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത തരം സ്പിൻ സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡ് കറങ്ങാനുള്ള മെക്കാനിസം അതിനകത്തുണ്ട് ദ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് വിൽ ഹാവ് എനി ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഡ്രൈവിങ് ആൻഡ് ഓൾട്ടറിങ് ദ സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡ് അത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിനകത്ത് ഉള്ള സ്പിൻഡിലിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്പീഡ് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് പലതരം ഡ്രൈവുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് സ്പീഡ് കോൺപുള്ളി ഡ്രൈവ് അതുപോലെ ബാക്ക് ഇയർ ഡ്രൈവ് അതുപോലെ ഓൾ ഗിയേഡ് ഡ്രൈവ് സ്പിൻഡിൽ ദ സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ്സ് ഓൺ ടു ലാർജ് ബാരിങ്സ് ഹോസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് കാസ്റ്റിംഗ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് കാസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ഒരൊറ്റ പീസായിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് കാസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ രണ്ട് ബാരിങ്ങിലാണ് ഈ സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഹോൾ എക്സ്റ്റൻസ് ത്രൂ ദ സ്പിൻഡിൽ സോ ദാറ്റ് എ ലോങ് ബാർ സ്റ്റോക്ക് മേ ബി പാസ്ഡ് ത്രൂ ദ ഹോൾ അപ്പം ഈ സ്പിൻഡിനകത്ത് ഹോള് കുറച്ച് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ എ ലോങ് ബാർ സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വർക്കിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ഏതാ വെച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയും മേ ബി പാസ് ഇട്ട് ത്രൂ ദ ഹോൾ അപ്പോൾ നീളം കൂടിയ വർക്ക് പീസ് അതിനകത്തേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും 
പിന്നെ പറയണത് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്പിൻഡിൽ ഈസ് ത്രെഡഡ് ഓൺ വിച്ച് ചക്ക് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ക്യാച്ച് പ്ലേറ്റ് ആർ സ്ക്രൂഡ് അപ്പൊ ഈ സ്പിൻഡിലിന്റെ മുൻഭാഗം ത്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ചക്ക് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റ് ക്യാച്ച് പ്ലേറ്റ് ഇതൊക്കെ പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ ഇന്നർ ഗൈഡ് വേസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബെഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പൊ ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബെഡിന്റെ ഗൈഡ് വേസിന്റെ ഉൾഭാഗത്താണ് ഇന്നർ ഗൈഡ് വേസ് ഇന്നർ ഗൈഡ് വേസിലാണ് അത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ബെഡിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ബെഡിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ ബെഡിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും വരുന്നു ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ടെൽ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ബോർ ആൻഡ് ഹോസസ് ദ ടെൽ സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിൽ ഓർ റാം ഈ ടെൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ ബോഡിയിലൊരു ബോർ ചെയ്തൊരു ഹോളും ഉണ്ടാവും അത് ടെൽ സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റാം എന്ന് പറയും അത് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ പറയണു ഇഫ് ദ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഹാൻഡ് വീൽ ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ദ സ്പിൻഡിൽ അഡ്വാൻസ് ഈ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിനകത്തൊരു ഹാൻഡ് വീൽ കാണാം ഈ ഹാൻഡ് വീൽ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് സ്പിൻഡിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് വരുന്നു യൂസസ് ഓഫ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഈ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് ദ അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദി ലോങ് വർക്ക് പീസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മെഷീൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി സെന്റർ ഇപ്പൊ രണ്ട് സെന്ററുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കും മെഷീൻ ചെയ്യാന്ന് പറയും അപ്പൊ നീളം കൂടിയ വർക്ക് പീസ് ഈ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിന്റെ ഭാഗത്തിന് ലൈവ് സെന്റർ വന്നു അതാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം അതിന് ലൈവ് സെന്റർ വന്നു ടൈൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഭാഗത്തിന് ഡെഡ് സെന്റർ എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് സെന്ററുകൾക്ക് ഇടയിൽ നീളം കൂടിയ വർക്ക് പീസ് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു It is useful in holding tools like drills, reamer and taps when performing drilling, reaming and tapping. Now, the tools are used in drilling, reaming. If we are doing this, we are doing drill, reaming, tapping. We are doing this in the lathe. Then, we are doing this in the lathe. We are doing drill, reamer, tapping. ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈൽ സ്റ്റോക്കിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദ ഡെഡ് സെന്റർ ഈസ് ഓപ്സെറ്റ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദി ലൈത്ത് ടു ടേൺ ടാപ്പേഴ്സ് ടു ബി സെറ്റ് ഓവർ മെത്തേഡ് പിന്നെ ഡെഡ് സെന്ററിൽ അത് ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് ഓപ്സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ടാപ്പർ ടേണിങ്ങോടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ടാപ്പർ ടേണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടാപ്പർ ടേൺ ചെയ്യാനായിട്ടും ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു tail stroke of method എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ സെറ്റിംഗ് ദ കട്ടിംഗ് ടൂൾ അറ്റ് കറക്റ്റ് ഹൈറ്റ് അലൈനിങ് ദ കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് വിത്ത് ദ ലൈത്ത് ആക്സസ് ലൈത്തിന്റെ ആക്സസിന് കറക്റ്റ് അലൈൻ സെന്റർ ഹൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈൽ സ്ട്രോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാരേജ് Carriage is located between the head stock and the tail stock on the lathe bed gateways. Lathe in the bed gateways, head stock and tail stock in the carriage. It can be moved along the bed either towards or away from the head stock. So, we have the carriage in the lathe in the ഈ ബെഡ് വൈസിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവശ്യാനുസരണം നീക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലോക്ക്ഡ് എനി ഡിസൈഡ് പൊസിഷൻ ഓൺ ദ ലേത്ത് ലേത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇറ്റ് ഹാസ് സെവറൽ പാർട്സ് ടു സപ്പോർട്ട് മൂവ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഈ കാരേജിന് കുറച്ചധികം ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും സപ്പോർട്ട് മൂവ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ കട്ടിംഗ് ടൂൾ കട്ടിംഗ് ടൂളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും പിന്നെ അങ്ങോട്ടും 
നീങ്ങാൻ പറ്റും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളാണ് സാഡിൽ ആപ്രൺ ക്രോസ്ലൈഡ് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡ് ആൻഡ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് സാഡിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എച്ച് ഷേപ്പ്ഡ് കാസ്റ്റിംഗ് എച്ചിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ആണത് ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ദ പെയർ ഓഫ് ബെഡ് ഗൈഡ് വേസ് ലൈക്ക് എ ബ്രിഡ്ജ് അപ്പൊ ബെഡിന്റെ ഗൈഡ് വേസിൽ ഒരു പാലം പോലെ നമുക്കത് തോന്നിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഫിറ്റ്സ് ഓവർ ദ ബെഡ് ആൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് അലോങ് ദ ബെഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് അപ്പോ ഇത് ബെഡിന്റെ മുകളിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ ഷോക്കിന്റെയും ടൈൽ ഷോക്കിന്റെയും ഇടയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ദ സാഡിൽ ഓർ ദ എൻഡയർ കാരേജ് ക്യാൻ ബി മൂവ്ഡ് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ഓർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡ് സാഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻഡയർ കാരേജിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ഉപയോഗിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡിലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്രോസ് ലൈഡ് ക്രോസ് ലൈഡ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ സാഡിൽ and slides on the dovetail gateways at the right angles to the bed gateways cross slide cross slide is a cross side slide you know that is where it is saddle in the middle saddle in the middle there is a dovetail gateways in the middle of the bed in the gateways in the right angle it carries കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡ് ആൻഡ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഈ ക്രോസ് ലൈഡ് എന്തിനൊക്കെ അതിന്റെ മുകളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്രോസ് സ്ലൈഡിന്റെ മുകളിൽ വരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ക്രോസ് ലൈഡ് ഹാൻഡ് വീൽ ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ടു മൂവ് ഇറ്റ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദ ലൈറ്റ് ആക്സിസ് ക്രോസ് ലൈഡിന് ഒരു ഹാൻഡിലുണ്ട് ആ ഹാൻഡിൽ തിരിക്കുമ്പോൾ അത് ലേത്തിൻ്റെ ആക്സിസ് ഉണ്ട് ലേത്തിൻ്റെ ആക്സിസ് പാരൽ ആണ് ആ ആക്സിസിന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ട് പോകണം ക്രോസ് ആയിട്ട് പോകണം കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് വിച്ച് കണക്ട്സ് ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡ് ഇപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അടിഭാഗത്തിരിക്കുന്നതാണ് ക്രോസ് സ്ലൈഡ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന സർക്കുലർ ആയിട്ട് അതിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗം കാണില്ല പുറത്തേക്ക് ആ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളില് ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് ഹാസ് എ സർക്കുലർ ബേസ് ഓൺ വിച്ച് ആംഗുലർ ഗ്രാജുവേഷൻസ് ആർ മാർക്ക്ഡ് ദ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി സിവൽഡ് ടു ദ റിക്വേർഡ് ആംഗിൾ while turning taper അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കോം ഈ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റിനെ നമുക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ടാപ്പർ ടേണിങ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഏത് ആംഗിളിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് റിക്വേർഡ് ആംഗിൾ ഏതാണ് ആ ആംഗിളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എ ടോപ്പ് സ്ലൈഡ് നോൺ ആസ് കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡിനെ ടോപ്പ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയും കാരണം അത് ക്രോസ് സ്ലൈഡിന്റെ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ക്രോസ് സ്ലൈഡ് അതിന്റെ മുകളിൽ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് അതിന്റെ മുകളിലാണ് കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡ് വരുന്നത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് തെറ്റുപോകാൻ പാടില്ല കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് ബൈ ഡൗട്ടൽ ജോയിന്റ് അപ്പൊ ഈ കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഏതിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡൗട്ടൽ ജോയിന്റിലാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടൂൾ പോസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഹോൾഡ് ദ ടൂൾസ് റിജിഡ്ലി നല്ല ഉറപ്പായിട്ടും ടൂളുകളെ കട്ടിങ് ടൂളുകളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് ടൂൾസ് ആർ സെലക്റ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടു ദ കൺവീനിയൻറ്റ് വർക്കിംഗ് പൊസിഷൻ അപ്പൊ വർക്കിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കട്ടിങ് ടൂളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ സെലക്ട് ചെയ്ത കട്ടിങ് ടൂളുകളെ ടൂൾ പോസ്റ്റിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു
ടൂൾ പോസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ആർ സിംഗിൾ സ്ക്രൂ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഫോർ ബോൾട്ട് ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഫോർ വേ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ സ്ലൈഡ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് ലീഡ് സ്ക്രൂ ദ ലീഡ് സ്ക്രൂ ഇസ് എ ലോങ് ത്രെഡഡ് ഷാർട്ട് യൂസ്ഡ് ആസ് എ മാസ്റ്റർ സ്ക്രൂ ലീഡ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല നീളമുള്ള ഒരു ഷാർട്ട് ആണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആസ് മാസ്റ്റർ സ്ക്രൂ നീളം കൂടിയ ത്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഷാർട്ട് ആണ് ലീഡ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ മാസ്റ്റർ സ്ക്രൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ലൈത്തില് ത്രെഡിങ്ങിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ മാസ്റ്റർ സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദ ഓപ്പറേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ത്രെഡ് കട്ടിങ് ടു മൂവ് ദ കാരേജ് ടു എ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലൈത്തില് ത്രെഡ് കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻസിലാണ് ലീഡ് സ്ക്രൂന്റെ ഉപയോഗം വരുന്നത് അത് കാരേജിനെ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോസ്റ്റ്ലി ലീഡ് സ്ക്രൂസ് ആർ ആക്മേ ത്രെഡഡ് ലീഡ് സ്ക്രൂ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആക്മേ ത്രെഡ് കൊണ്ടാണ് ത്രെഡുകൾ പലതരത്തിലുണ്ട് സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ഉണ്ട് വി ത്രെഡ് ഉണ്ട് വോം ത്രെഡ് നക്കൽ ത്രെഡ് അങ്ങനെ സോ ടൂത്ത് ത്രെഡ് പലതരത്തിലുള്ള ത്രെഡുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ലീഡ് സ്ക്രൂ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആക്മേ ത്രെഡ് കൊണ്ടാണ് The lead screw is held by two bearings on the face of the bed. Bed in the moon bag. Here is the operator in the cabag on the front. Here is the two bearings on the lead screw. Bed in the front. A half nut lever is provided in the apron to engage half nut with the lead screw. അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് നെറ്റ് ലിവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു ഹാഫ് നെറ്റ് ഉണ്ട് അത് ലീഡ് സ്ക്രൂ ആയിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആപ്രണത്തിലുള്ള ഒരു ഹാഫ് നെറ്റ് ലിവർ ലീഡ് സ്ക്രൂവിനെ ഈ ത്രെഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫീഡ് റോഡ് ഫീഡ് റോഡ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് പാരലൽ ടു ദ ലീഡ് സ്ക്രൂ ഓൺ ദ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബെഡ് ബെഡിന്റെ മുൻഭാഗത്തായിട്ട് ലീഡ് സ്ക്രൂവിന് പാരലായിട്ടാണ് ഫീഡ് റോഡ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ഷാഫ്റ്റ് വിച്ച് ഹാസ് എ കീ വേ എലോങ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് അത് നീളം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അതിനകത്തൊരു കീ വേ അതിന്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ ഒരു കീ വേ അതിനകത്തുണ്ട് ദ പവർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം ദ സ്പിൻഡിൽ ടു ദ ഫീഡ് റോഡ് ത്രൂ ടെംബ്ലർ ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻ അപ്പൊ സ്പിൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പവർ ഫീഡ് റോഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവണത് അതിനുവേണ്ടി ടംബ്ലർ ഗിയറുകളും ഗിയർ ട്രെയിനും ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫീഡ് മൂവ്മെന്റ് ടു ദ കാരേജ് ആൻഡ് ടു മൂവ് ദ ക്രോസ് ലൈറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഫീഡ് റോഡിന്റെ ഒരു പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫീഡ് മൂവ്മെന്റ് ഒരു ഫീഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു കാരേജിലേക്ക് എന്നിട്ട് അതിനെ ക്രോസ് ലൈഡിനെ മൂവ് ആക്കണം ത്രെഡ് കട്ടിങ് സമയത്ത് ഒഴികെ എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ത്രെഡ് കട്ടിങ് ഇത്രയാണ് ലൈത്തിന്റെ പാർട്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ് വേഗം പറഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്